Amina, Super Sina, Big. <laughs> दूर लग गई आपके वो घर में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं कुछ काम नहीं था कभी खाना बनाओ कभी झाड़ू मारो बट मैं नहीं मारता हूं मैं तो बता रहा हूं हेलो दोस्तों टेक न्यूज में आपका स्वागत है और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं कल की जो टेक न्यूज थी दोस्तों उस पर हमने फिर से 40000 लाइक्स अचीव किए 40,000 लाइक्स एक वीडियो पर बहुत ज्यादा होता है जो आप लोगों ने किया मेरी बेटी ज्योति पूरा क्रेडिट उसको जाता है बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों ऐसे बीच बीच में मैं अपनी बेटी को लाता रहूंगा और बस दोस्तों ऐसे ही लाइक करिए बहुत मोटिवेट होता है और दिल करता है रोज आपके लिए अच्छी अच्छी टेक्निक गर्मा गर्म ऐसे ही लाता रहू वैसे कल मैंने आपसे बोल रखा था पूछा था कि मी ए में क्या आपको इंटरेस्ट है फिफ्टी के आसपास लोगों ने वोट डाला और फिफ्टी लोगों ने कहा हाँ बाकी के लोगों ने कहा नहीं मतलब इतना भी ज्यादा लोग एक्साइटेड नहीं है लेकिन हाँ थोड़े बहुत लोगों ने कहा कि हम एक्साइटेड हैं आज का जो पोल है वो होगा इस वीडियो के बीच में तो जरूर से देखना गर्मा गर्म आज तो बहुत मजेदार टेक्निक लेके आ गया हूं वीडियो पसंद आई कि लाइक करना चालीस हजार लाइक देखते चलो आज कितना लाइक करते हैं और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं तो मेरे की बात करते हो शुरुआत करते हैं यहां पर एक ऐसे रिसर्च से जो यूएस के अंदर तीन अलग अलग यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया है जी हाँ ये जो रिसर्च है ये हमारे एंड्रॉइड एप्स पर बेस्ड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके जो रिजल्ट आए वो काफी शॉकिंग है उन्होंने एक नया टूल डेवलप किया है उसका नाम है इनपुट स्कोप इसके द्वारा उन्होंने डेढ़ लाख एप के ऊपर रिसर्च किया जिससे उनको ऐसा पता चला कि बारह से ज्यादा ये जो एप है इनमें से उनमें बैकडोर से बैकडोर का मतलब यह होता है कि हैकर्स के लिए बहुत ज्यादा प्रोन है और वो जो चाहे उन एप्स के थ्रू वो आपके फोन में कर सकते हैं उसमें से एक लाख जो एप्स थे ये डेढ़ लाख में से एक लाख जो एप्स थे वो प्ले स्टोर से निकाले बाकी के तीस हजार जो सैमसंग के थे और उसके अलावा बीस हजार वो बैदू वाले जो चाइना का सर्च इंजन है ना उसके कुछ थे अब बात ये दोस्तों कि इतने सारे हम एप्स इंस्टॉल करते हैं हमें नहीं पता कि किस किस एप में बैकडोर से और उन्होंने सिर्फ रैंडमली टेस्ट किया और उससे ये रिजल्ट निकल कर आया देखते दोस्तों गूगल तक ये बात पहुंचती है और गूगल इसको फिक्स करता है तो ठीक है नहीं तो मैंने पहले भी बताया था ना ठेले पर तो डेटा बिक ही रहे साथ में ये भी लग जाएगी तो यहां पर दोस्तों सैमसंग की तरफ से काफी कमाल की खबरें आ रही है और पहली खबर की बात करें तो सैमसंग ने एक नया पेटेंट फाइल किया है जिसमें आपको कोड कर्व डिस्प्ले मिलता है जी हाँ हम कोड कैमरास की बात करते हैं यहां पर कोड डिस्प्ले वाला फोन है दोस्तों ऊपर और नीचे दोनों तरफ से आपको कर्व डिस्प्ले मिल रही है और लेफ्ट और राइट से भी आपको कर्व मिलता है वैसे ये जो कर्व डिस्प्ले है इनका अलग काम होगा ऐसा भी यहां पर बताया जा रहा है वैसे आइस यूनिवर्स ने तो पहले ही बता दिया था कि काफी सारे फोन ऐसे आएंगे दो में जो कोड कर्व डिस्प्ले के साथ में होगी और दो में तो एकदम ट्रेंड हो जाएगा वैसे ये जो पेटेंट सैमसंग ने फाइल किया कोई नया नहीं है इसके पहले शाउमी ओप्पो वगैरह ने भी फाइल किया था अब देखते दोस्तों ये फोन कैसा होगा हमारे हाथ में आएगा तो कैसे काम करेगा ये तो जब आएगा तो ही पता चलेगा लेकिन दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 की कुछ प्राइस यहां पर हिंट हो गई है और ऐसा बताया जा रहा है कि गैलेक्सी फोल्ड 2 जो आएगा वो जो एग्जिस्टिंग गैलेक्सी फोल्ड आया था ना जब कुछ मेरे ख्याल से डेढ़ लाख से ज्यादा उसकी प्राइस थी उससे भी कम प्राइस पर आएगा जी हाँ ऐसा बताया जा रहा है मुझे लगता है ऐसा हो सकता है क्योंकि वो आएगा तो नए फीचर्स हो गए नया प्रोसेसर होगा तो ऑब्वियसली वो महंगा होगा लेकिन ऐसा बताया जा रहा है दो वेरिएंट्स हो गए उनमें एक 256 वाला होगा जो 4G का होगा और एक फाइव एंड टू वाला होगा जो फाइव का होगा ऐसा भी बताया जा रहा है देखते दोस्तों वैसे गैलेक्सी फोल्ड टू या फोल्डेबल फोन में आपका क्या इंटरेस्ट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों व्हाट्सएप की तरफ से खबर आ रही है और भाई व्हाट्सएप पर फेक मैसेज का सिलसिला ना खत्म ही नहीं हो रहा है और व्हाट्सएप दोस्तों फेक मैसेज का अड्डा बन चुका है मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करता मुझे कहां से भी मैसेज आता है या मेरी वाइफ दिखाती है मेरे डैडी दिखाते हैं मैं पहले बोल देता ये फेक है बाद में पता चलता है ये तो फेक है मैं भरोसा ही नहीं करता हूं अब दोस्तों एक नया मैसेज व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रहा है ये पहले भी हुआ था कि आपने अगर किसी को मैसेज भेजा ब्लू टिक के अलावा अगर उसमें रेड टिक हुआ तो मतलब गवर्नमेंट तक आपका मैसेज पहुंच गया है और गवर्नमेंट आप पर कार्रवाई करेगी अलग अलग तरीके के टिक इसमें जैसे कि दो ब्लू एक रेड तीन ब्लू या तीन रेड तो मतलब आप गए आप तो सीधा कोर्ट में आप पर केस हो जाएगा ऐसे मैसेजेस फैल रहे दोस्तों हालांकि ये सही भी है लोगों को अवेयर करने के लिए कि मत करो फॉरवर्ड डराने के लिए मेरे ख्याल से ये बात सही है लेकिन बात यह कि ये फेक है इस पर भरोसा आपको नहीं करना इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके जो चाहे वो फॉरवर्ड करिए उसके अलावा दोस्तों व्हाट्सएप एडवांस सर्च फीचर पर काम कर रहा है इसका मतलब आप व्हाट्सएप में पहले क्या करते थे टेक्स्ट वगैरह सर्च करते थे लेकिन अब आप फोटोज वीडियोज और दूसरे तरीके की फाइल्स भी सर्च कर सकेंगे फिलहाल के लिए बीटा में और बहुत ही जल्दी आपको मिलेगा और इतना ही नहीं जो भी फ्रीक्वेंटली फॉरवर्डेड मैसेजेस होते हैं और उनमें अगर फोटोज और वीडियोज होता है वो ऑटो डाउनलोड नहीं होगा भले आपने 
नहीं होगा आपको खुद से वो करना पड़ेगा तो ये उन्होंने अच्छा किया इन चीज को रोकने के लिए ये सारी चीजें कब आती है बीटा में जब आएगी मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा वैसे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करनी है दो साल के बाद मैं जाने वाला हूं लाइव जी हाँ अपने चैनल पर नहीं मैं जा रहा हूं रेडमी इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं उनके चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आप वहां पर जाके बने रहना आ जाना दोस्तों टाइम याद रखने ग्यारह बजे हम बहुत सारी गुफ्तु करेंगे बहुत ही मजा आने वाला है कल सुबह नौ तारीख है ग्यारह बजे तैयार रहना तो यहां पर दोस्तों एप्पल की तरफ से खबर आ रही है और एप्पल दोस्तों इस साल शायद धमाल कर सकता है क्योंकि ऐसी लीक यहां पर निकल कर आ रही है अकॉर्डिंग टू एक यूट्यूबर है जॉन प्रोसर उन्होंने ऐसा बताया कि इस साल हमें तीन नहीं बल्कि चार आईफोन जो वो देखने को मिलने वाले है जी हाँ एक होगा आईफोन ट्वेल्व जो सबसे बेस वेरियंट होगा बहुत ही कॉम्पैक्ट होगा फाइव इंच की डिस्प्ले होगी जो बहुत ही छोटा होगा आपको ए का चिप मिलेगा इसमें ऑब्वियसली फाइव होगा और दो कैमरे आपको मिलेंगे फिर होगा आईफोन ट्वेल्व बाकी सब कुछ सेम होगा लेकिन इसमें 6.1 इंच की आपको डिस्प्ले मिलेगी फिर तीसरा जो होगा वो आईफोन 12 प्रो होगा इसमें भी सेम डिस्प्ले साइज होगी लेकिन यहां पर चार कैमरे मिलेंगे और फिर आईफोन 12 प्रो मैक्स होगा जहां पर 6.7 इंच की डिस्प्ले होगी इसमें आपको चार कैमरे मिलेंगे ये चार फोन्स ऐसे करके आईफोन्स लॉन्च करेगा लेकिन जो बेस वेरिएंट होगा वो बताया जा रहा है कि अराउंड 50000 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है इमेजिन आईफोन 12 लेटेस्ट फोन अराउंड 50000 हजम नहीं हो रहा ना मुझे नहीं हो रहा वैसे आपको हुआ आप कमेंट करके बता सकते हैं तो यहां पर दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर की बात करें वो आ रही है टिकटॉक और फेसबुक की तरफ से वैसे दोस्तों हम सभी लोगों को बताया कि जब से ये वायरस इंडिया में फैला है पांच हजार से ज्यादा केसेस हो चुके हैं और डेढ़ सौ से ज्यादा लोगों की जाने जा चुकी है मतलब ये मामला काफी सीरियस है इसको मजाक में नहीं लिया जा सकता है लेकिन क्या है ना दोस्तों टिकटॉक फेसबुक पर आज भी लोग इस तरीके के वीडियोस बना रहे हैं जो अपने आप को बहुत शान समझते हैं अरे कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा और ऐसा लोगों को मिस कर रहे हैं इसी के तहत दोस्तों हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट ने उन्होंने फेसबुक और टिकटॉक को चेतावनी दे दी और बोली कि ऐसे जो वीडियो है जो वायरस के ऊपर बने हुए और लोगों को मिस कर रहे उनको आप निकाल के फेंक दो वरना हम आपको इंडिया में बैन कर देंगे जी हाँ ये धमकी देना बहुत जरूरी था दोस्तों क्योंकि बात ये ना कि मैंने पहले भी कहा था कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो उसमें से दो चीज बाहर आती है एक अच्छी चीज दूसरी बुरी चीज इंडिया में हम क्या करते हैं बुरी चीज करते हैं और बुरी चीज के बाद हम क्या करते हैं हम उसको देखते हैं उसके बाद आगे उसको फॉरवर्ड करते हैं ये तो हमारा काम है घर में और क्या काम है बात ये दोस्तों कि टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ये चीज ज्यादा हो रही है और स्पेशली टिकटॉक को ज्यादा चेतावनी दी गई है कि ऐसे वीडियोस तो पहले अगर आते हैं तो उसको निकाल दो और जब ऐसे वीडियो आते हैं तो वो ट्रेंड कैसे होते हैं वायरल कैसे होते हैं ये टिकटॉक की जिम्मेदारी है अब देखते हैं कि टिकटॉक क्या जवाब देता है तो आगे की बात है लेकिन मैं आपसे इसी से रिगार्डिंग पोल रखता हूँ आप मुझे जरूर से बताइए क्या इंडिया में टिकटॉक को बैन करना चाहिए वो यहाँ पर पोल रखता हूँ वोट डाल के बताइए टिकटॉक को भले ही बैन कर देते फिर उसके बाद व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक उस पर भी तो काम होता है कोई भी प्लेटफॉर्म आप बैन कर दो चलो ठीक है लेकिन लोग नहीं सुधरते बात तो वही लेकिन इसका वोट मुझे यहां पर जरूर से डाल के बताना तो यहां पर दोस्तों रेडमी की तरफ से आज काफी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है और रेडमी बैंड अभी रिसेंटली दोस्तों ये चाइना में लॉन्च हुआ था एक हजार रुपए के आसपास इसकी प्राइस थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिटनेस बैंड ये काफी बढ़िया है कलर डिस्प्ले के साथ में आता है फीचर्स भी काफी कमाल के और ये दोस्तों इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है इसका सबूत ये कि मुकुल शर्मा ने ट्वीट किया था कि रेडमी बैंड इंडिया के बी सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो चुका है इसका मतलब ये कि ऑब्वियसली जो इंडिया में बी सर्टिफिकेशन पर अगर कोई चीज लिस्ट होती है तो वो इंडिया में लॉन्च होने वाली है और रेडमी और रेडमी बैंड भी इंडिया में आने वाला है और मेरे ख्याल से प्राइस भी बहुत ही अग्रेसिव होगी और शायद से मुझे लगता है दोस्तों इस महीने की एंड या मे की फर्स्ट वीक में हमें रेडमी बैंड इंडिया में देखने को मिल सकता है बहुत ही अच्छा बैंड है दोस्तों मैं भी काफी एक्साइटेड हूं इसको यूज करने के लिए वैसे इसके बारे में क्या कह लो क्या प्राइस आप एक्सपेक्ट करते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं तो यहां पर दोस्तों रियलमी की तरफ से आज वैसे काफी कमाल की खबर आ रही है बहुत सारे फोन रियलमी इंडिया में लॉन्च करेगा उसके अलावा क्या क्या नहीं करेगा बस माधव शेट जी ऐसा बैठे लॉकडाउन हटा हटा जी हाँ ऐसे फटने के लिए एनीवेज दोस्तों रियल मी आर एम एक्स टू जीरो जीरो टू और आर एम एक्स टू जीरो एट सिक्स ये अभी रिसेंटली इंडोनेशिया में सर्टिफाइड हुए ये कौन से फोन से फिलहाल के लिए इनके बारे में नहीं पता लेकिन इसमें से आर एम एक्स टू जीरो एट सिक्स इंडिया के बी पर लिस्ट हुआ था बात यह कि जो आर एम एक्स टू जीरो जीरो टू जो है वो बताया जा रहा है कि रियल मी यू टू है जो शायद हमें इंडिया में भी देखने को मिल सकता है ये कंफर्म नहीं है ये सिर्फ लीक है जो मुकुल शर्मा ने यहां पर ट्वीट किया था मुझे लगता है दोस्तों रियलमी काफी सारे फोन लॉन्च करेगा और रियलमी 
यू सीरीज का भी एक नया फोन आएगा जो बहुत पहले माधव शेट ने बताया था वैसे क्या लगता है दोस्तों रियलमी यू टू के लिए क्या आप एक्साइटेड है क्योंकि हम बहुत टाइम से जैसे कि पोको एफ का वेट कर रहे हैं वैसे हम रियलमी यू टू का भी कर रहे हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्या आपको बताया कि दोस्तों पहले आईफोन का जो डिजाइन था मतलब लॉन्च होने से पहले जो पेटेंट फाइल होता है जो फोन की डिजाइन बनती है वो लिटरली एक एप्पल के शेप का था मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ एक एप्पल के शेप का उन्होंने फोन डिजाइन किया था लेकिन बाद में लगा ये तो ज्यादा चीप लग रहा है तो उन्होंने फिर उसको छोड़ दिया तो आज के न्यूज पर उम्मीद करता हूं आपको आज की रेक न्यूज पसंद आएगी अगर आपको पसंद है तो जरूर जरूर वीडियो को लाइक करिए नीचे वाला वीडियो जरूर से देखना बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और अगर आप नए तो सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ